Nous sommes là aujourd'hui réunis pour surtout vous faire l'état des lieux, la situation actuelle de l'infection à coronavirus au niveau de la région de Ziguinchor. Il faut dire que cette maladie, comme vous l'avez bien compris, prend de l'ampleur. Hier, c'était des supputations. On ne pensait pas que ça devrait être ici. Mais la maladie est un peu partout, notamment au niveau de plusieurs régions du pays. Ici, à Ziguinchor, ce qui nous concerne, avant-hier, nous avons eu à faire des tests, des prélèvements. Huit prélèvements ont été effectués et sept prélèvements sont revenus négatifs. Malheureusement, deux sont revenus positifs. Il s'agit donc de un cas importé. C'est le cas de Koussoui, de Cap Et il s'agit d'un Français résident au Cap Skirid de 68 ans qui avait eu à effectuer un voyage, un séjour à, en France et qui est revenu malheureusement avec la maladie et qui présentait donc à l'arrivée quelques symptômes suspects de la maladie. Le deuxième cas est un cas euh, contact positif également mais il s'agit d'un cas contact du premier cas qui a été testé positif ici à Ziguinchor. Ce qui fait, à l'heure actuelle, trois cas positifs confirmés au niveau de la région de Ziguinchor. Et ces cas positifs, il faut le dire, sont tous internés, hospitalisés, au niveau du site de prise en charge qui se trouve au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Tous ont un état stable, ils sont bien et donc ils n'ont pas présenté de complications, ils sont donc très bien. Et ces cas, par ailleurs à côté de ces cas, nous avons eu à chercher tous les contacts. Nous sommes à presque 109 contacts. Donc 97 pour les cas confirmés positifs à Ziguinchor et 12 pour le cas confirmé positif de du Cap Skiré. Tous ces cas contacts sont mis en quarantaine. Nous leur avons demandé de rester chez eux avec une surveillance extrême. Et donc, tous sont en quarantaine. Et à cela donc, nous demandons à toute la population de garder une certaine sérénité, d'être calme, parce que la maladie, elle est là et c'est à nous de la gérer. Si on la gère bien, de façon conjointe, c'est-à-dire les autorités sanitaires, administratives et toute la communauté s'y mêlent, nous espérons arriver à bout de cette maladie. Et donc, gardons une certaine sérénité, un certain calme. À cela, nous demandons à toute la population et à toutes les autorités sanitaires et administratives de bien respecter ces mesures. Les mesures sanitaires, donc les mesures d'hygiène, disons, proposées, mais également les mesures administratives, gouvernementales. Et si toutes ces mesures sont bien respectées, nous espérons que nous arriverons à bout de cette maladie. Et ces mesures, c'est à nous de les faire comprendre pour à ceux qui n'ont pas compris et de les divulguer le maximum possible. Sur ce, je remercie d'abord tout le personnel médical qui n'aménage aucun effort pour arriver à bout de cette maladie. À ce, ce personnel médical, vous avez le professeur Noël Manga qui ne sait pas beaucoup la région médicale, tous les médecins chefs de district et tous les personnels paramédical et euh, médical et paramédical sinon. Au-delà du personnel médical, nous remercions vivement les autorités de ce pays, les autorités administratives, à commencer par le gouverneur, où on a mis une grande cellule régionale 
pour la gestion de cette infection, mais aussi la mairie, tous les bons donateurs et aussi la population. Nous pensons que tous ces efforts conjoints ou bien conjugués, nous arriverons à bout de cela.